এস পি ক্রিয়েশন একটা চ্যানেল ফেসবুক ইউটিউবে অনেকেই হয়তো ওর ভিডিও দেখছেন খুবই ফানি ভিডিও বানায় শর্ট ভিডিও এবং ফানি ভিডিও তো ওর হচ্ছে ফেসবুকে দুই মিলিয়নের উপরে ফলোয়ার মানে হিউজ ফলোয়িং আছে তো গতকালকে আমি ওর একটা ভিডিও দেখলাম সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের খেলার পর ক্রিকেট খেলাকে কন্টেক্সটে আর কি সে একটা একটা মজা করে একটা ভিডিও করে সেইখানে দৃশ্যটা হচ্ছে এরকম তো ভিডিও শেষে চলে আসছে মানে আগুন নিভে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা দেখাইতে চাচ্ছি যে আগুনের অবস্থা ভয়াবহ আগুন আমার আবার কি হয়েছে ওকে নো থ্যাংস ভয়াবহ হচ্ছে আগুন হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা করা রাইট সো আই ডিড নট ওয়ান্ট টু মেক এ বিগ ডিল আউট অফ ইট অল দো ইট ইজ আ বিগ ডিল ব্যাপার হচ্ছে যে আমি গতকালকে এটা নিয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেই পোস্টের কারণ হচ্ছে আমি তখনই ভাবতেছিলাম যে এটা নিয়ে আসলে একটা এপিসোড করে কথা বলার মতো একটা ব্যাপার কিন্তু একটা ডেডিকেটেড এপিসোড করে এটা নিয়ে কথা বললে ইট মাইট লুক লাইক যে মানে সত্যি কথা বলতে দেখেন ওই যে এটা অন্যান্য উপর আলোচনা করার সময় বলছে যে কথা বলার সময় চিন্তা করতে হয় যে কেউ কোনো বিপদে পড়ে কিনা কারণ আপনারা জেনে থাকবেন যে আমি বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলি ফর দ্য মোস্ট পার্ট প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলি আমাকে পার্টন মেয়ে এইসব ড্রেসের মধ্যে খাবারের দাগ থাক সেসব নিয়ে বাচ্চারা আসার সময় চাপটায় ধরে কাপড় মালা করে দিছে যা হোক তো বাংলাদেশের মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যুগুলো নিয়ে কথা কলে কথা বলি ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে মানুষজন টু যা করে এগুলো নিয়ে আমি কথা বলি না বা বলতে চাই না ললেস কান্ট্রিতে মানুষকে নিয়ে কথা বলবো কি মানুষই ভিক্টিম এই ললেস কান্ট্রির ললেসনেসের তো যে কারণে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম না একটা ডেডিকেটেড এপিসোড করে কারণ কে কোথায় ল্যাং মারার জন্য বসে থাকে বাংলাদেশ তো বুঝিনি একটা অসভ্য দেশ সেইখানে কোনো আইন টাইন নেন নাই কিন্তু কেউ কাউকে ল্যাং মারতে চাইলে তখন ছুতা খুঁজে বের করে অজুহাত খুঁজে বের করে সো এই কারণে মূলত আমি এটা নেওয়ার ডেডিকেটেড এপিসোড করতে চাই না যদি এটা একটা খুবই সিরিয়াস কথা বলার মতো ব্যাপার স্পেশালি যেহেতু এসপি ক্রিয়েশন এই ছেলেটা ও ও আরও দেখছে আগুন নিয়ে এরকম খুবই পাবলিক প্লেসে বিশাল আগুন জ্বালায় দুষ্টামি করতেছে এটা দুষ্টামি করার বিষয় না এইভাবে এটা থেকে যে কোনো ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটে প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তো এবং হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে দেখলাম টিভি পড়াইতেছে ও ওর বাবা মিলে একটা ভিডিও করতেছে একটা টিভি টিভির উপরে হইতেছে কেরোসিন তেল ঢেলে হইতেছে পড়াইতেছে না এই জিনিসটা ওরা করছে ওদের বাসার ছাদে এবং ওখান থেকে নারিকেল গাছের পাতা দেখি আগুনের কাছে হইতেছে ঝুলতেছে না ওকে মেবি এখান থেকে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না হয় নাই কিন্তু এই এই ধরনের সেটিং এই ধরনের দুষ্টামি করা উচিত না বাসার ছাদের মধ্যে বিশাল আগুন জ্বালাইতেছে এখানে যেখানে বিশাল আগুন জ্বালাইতেছে আশেপাশে গাছ গাছের পাতা শুকনো পাতা দেখতে পাচ্ছি না ওটা অ্যাগেন আমি এটা নিয়ে ডেডিকেটেড এপিসোড করতে চাই না বলেই ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম কিন্তু ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দেখি যে আর এক বিপদ মানুষজন বুঝতেছেন এখানে পয়েন্টটা কি একজন মানুষ না অনেক মানুষ বুঝতেছে না এই যে এখানে এই যে পোস্ট দিয়ে আর কি এখানে এটা নিয়ে একটু লিখছিলাম যে আমেরিকা এ ধরনের কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ ধরনের ফাইজলামি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিভিয়ার দাবানো লাগিয়ে দিতে পারে যা ঘটেও থাকে এরকম প্রচুর ঘটনা আমেরিকাতে ঘটে বলেই এটা আমি বলছি যা ঘটেও থাকে এবং সিভিয়ার দাবানো লাগিয়ে দিতে পারে একটা দুইটা কমেন্ট না প্রত্যেকটা কমেন্ট দেখে এই এটার কথাটাই বুঝলো না তাদের সকলের কথা হইতেছে যে বাংলাদেশে হিউমিডিটির কারণে এই ধরনের দাবানল ঘটনা ঘটবে না এই গাছপালা কি কী জানি বলতে স্যার আরে বাবা পয়েন্টটা তো দাবানল না পয়েন্টটা হইতেছে যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ার ব্রেক আউট যেটা অহরহ বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে বাংলাদেশে যত আগুন লাগার ঘটনা ঘটে নাইনটি নাইন পারসেন্ট আগুন আপনারা খবর পড়লে দেখবেন শর্ট সার্কিট থেকে এবং শর্ট সার্কিট থেকে কেন কারণ হইতে সেরা পুরান জিনিস ব্যবহার করে পুরান লাইন ব্যবহার করে এক লাইন থেকে দশটা লাইন টানে তারপর এদিক থেকে শর্ট সার্কিট মানে বেসিক্যালি সব কিছু হইতেছে যে মারফিজ ল বলে যে ইফ থিংস ক্যান গো রং দে উইল গো রং সো আপনি সকল ধরনের কাজ উল্টাপাল্টা করে করবেন করে আপনি আশায় আশায় থাকবেন কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটবে না এবং দুঃখজনকভাবে এটা হচ্ছে বাঙালির সাথে ইস্যু আপনি তাদেরকে কখনোই প্রি কশনারি মেশার নেওয়ার কথা বুঝাইতেই পারবেন না আপনি যদি বলেন যে না সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে যেন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যত কমাই নিয়ে আসা যায় এরা বলবে যে দুর্ঘটনা ঘটছে নাকি মানে ঘটতে হবে তারপর সে কথা শুরু করবে ঘটার আগে কোনো তার সাথে কথা বলা যাবে না এই এক উদ্ভট ব্যাপার তো যে কারণে বললাম যে ওর দুই মিলিয়ন ফলোয়ার ওর কেয়ারফুল কশাস হয়ে কাজ করা উচিত স্পেশালি ওরে দেখা দেখি আর একটা দুইশো ফলোয়ারের স্টুপিড ও ভাববে যে আমি ওরকম একটা কাজ করি করে ফলোয়ার বাগাই তারপর একটা গন্ডগোল একটা আগুন লাগিয়ে দিয়ে বসে থাকবে কোথাও এগেন এটা আরেকবার বোঝেন যে আগুন না লাগা
তারপর আমি বললাম যে কারা করে এটা আপনি আমাকে দেখান আমি রিপ্লাই করলাম আপনাকে যে শো মি দ্য ভিডিও দে মাস্ট হ্যাভ ডান ইট ইন এ কমপ্লিটলি কন্ট্রোল্ড ওয়ে আমি বললাম যে আপনি কোথায় করছেন আপনি আমাকে ভিডিওটা দেখান দেখাইলে আমি বুঝবো আপনি কী নিয়ে কথা বলতেছেন কারণ হি হ্যাজ নো আইডিয়া হোয়াট ইজ টকিং অ্যাবাউট তো যদি কেউ করেও থাকে অবশ্যই কমপ্লিটলি কন্ট্রোল্ড হয়েতে করছে কেন অবশ্যই কন্ট্রোল্ড হয়েতে করছে বলতেছি কারণ হচ্ছে আপনি এতে সে কোথায় আগুন ধরাইতে পারবেন পারবেন না সব কিছু ডিফাইন্ট আছে আপনি চাইলে ইচ্ছা হইলো আপনি এক জায়গায় আগুন ধরাই ফেলতে পারবেন না আপনি বার্বিকিউ করতে চান আপনি গ্রিল করতে চান আপনি যে কোনো ধরনের যাই করতে চান প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট ডেজিগনেটেড জায়গা আছে এর বাইরে কোথাও আপনি উল্টাপাল্টা একটা রাস্তার মাঝখানে বা একটা কোনো ইয়ে জায়গার মধ্যে আপনি এরকম বিশাল একটা আগুন ধরাইছেন মানুষজনই পুলিশে ফোন কল করে দিবে যে যে এখানে এরকম ইয়ে করতেছে তো এরকম হওয়ার সুযোগ নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যেহেতু এই দেশে আইনের প্রয়োগ আছে মানুষ কিন্তু পই পই করে আইন মেনে চলে প্রত্যেকটা কাজ করার আগে মানুষ চিন্তা করে যে এখানে আমি কোনো আইন ভাঙতেছি কিনা কোনো বিপদ হবে কিনা সো সেখানে ইউটিউবে কেউ আমেরিকান ইউটিউবার এরকম পাগলামি ছাগলামি করে বেড়াচ্ছে এটা হওয়ার সম্ভাবনা স্লিম টু নান জিরো টু নান তারপরও যদি কেউ থেকে থাকে অলরেডি ট্রাভেলে পড়ে যাওয়ার কথা ইউটিউবার যদি তার ফলোয়িং টলোয়িং থাকে আমি এই জন্য আমি দেখতে চাইছি এটা হওয়ার কথা না যদি বা কেউ করেও থাকে অবশ্যই কোনো একটা কন্ট্রোল্ড ওয়েতে করছে এমনভাবে করছে দ্যাট উইল নট গেট হিম ইন্টু ট্রাভেল আর হার ইন্টু ট্রাভেল জানে তো এই দেশ আইন আছে সুতরাং ওভাবেই করছে বাঙালি বুঝতেছে না যে কারণে আমি বললাম আর কি আমাকে আপনি শেয়ার করেন আমি দেখে আপনাকে বলি কী হইতেছে যাকে উনি আর রিপ্লাই করে নাই হয়তো ওনার কাছে নাই কিছু দেখানোর জন্যে আরেকজন কমেন্ট করছেন বাংলাদেশে দাবানল হয় না উচ্চ আর্দ্রতার কারণে বাংলাদেশে কৃষি খেতে এরকম দাবানল প্রচুর লাগানো হয় আমেরিকার আইন এখানে কাজ করবে না এই জন্যই আরে ভাই এটা দাবানল আইনের কথা না একটু এরপর আইন পড়ব আমি যে যদি আমি ওনার রিপ্লাই এই কথাগুলো বলছি একটু আচ্ছা যা রিপ্লাই দিলে একটু পড়ি এখানে বললাম আর কি আমি রিপ্লাই যে ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি প্রিসাইসলি ফরেস্ট ফায়ার এখানে ফরেস্ট ফায়ার ওয়াইল্ড ফায়ারই হইতে হবে এই কথা আমি বলতেছি না আমি বলতেছি অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ার ব্রেক আউট হইতে পারে দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট ফরেস্ট ফায়ার অ্যাজ ইন অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ার ব্রেক আউট ফরেস্ট ফায়ার বলতে আমি বুঝাইতেছি অ্যাক্সিডেন্টাল দুর্ঘটনা ঘটার দ্য ওয়ে হি ইজ প্লেইং উইথ ফায়ার ইন দ্য ওপেন শোজ ক্লিয়ার ক্যালাস ডিসরিগার্ড ওয়ান টন ডিসরিগার্ড ইন ল টার্ম ওয়ান টন ডিসরিগার্ড এটা হচ্ছে একটা লয়ের ভাষা আপনি ধরেন কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটছে কারণ আপনি যখন কোনো একটা অপরাধ করেন সেই অপরাধের মধ্যে খুব স্ট্রংলি কনসিডার করা হয় আপনার অপরাধটা ইন্টেনশনাল কিনা নাকি অ্যাক্সিডেন্টালি হয়ে গেছে যদি ইন্টেনশনাল হয় সেটার একরকম শাস্তি হবে কিন্তু যদি অ্যাক্সিডেন্টাল একটা অপরাধ হয় যেমন ধরেন এই যে স্পিক্রিয়েশন সেখানে কোনো ইন্টেন্ট করা নাই একটা আগুন লাগানোর কিন্তু সে ক্যালাস ডিসরিগার্ড দেখাইছে বা ওয়ান টন ডিসরিগার্ড দেখাইছে মানে হচ্ছে সে জানে যে এরকম একটা কাজ এইভাবে করলে একটা দুর্ঘটনা ঘটার সুযোগ আছে একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে অ্যান্ড ইয়ে সে কাজটা করছে এবং তারপর যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে সেটা হইতেছে তার রেকলেস বিহেভিয়রের প্রমাণ সেটা তার ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিসরিগার্ডের প্রমাণ এগুলো এখন যেগুলো বলতেছে যে ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিসরিগার্ড রেকলেস বিহেভিয়র এগুলো আইনের ভাষা তো হি উড হ্যাভ ফেসড এ সাম সোর্ট অফ পেনাল্টি অর পানিশমেন্ট ইন দ্য ইউএস এই এইগুলো করার কারণে আই এম নট সিং উই শুড সেন্ড হিম টু জেল ফর দ্যাট ইন অ্যান অলরেডি লস কান্ট্রি যেটা শুরুতে পয়েন্টটা মেক করলাম যে আমি সিরিয়াসলি আমি বলতেছি না যে এটার জন্য তাকে জেলে পাঠানো হোক যে এতে সাইনের কোনো শাসন নেই এবং আমি চাই না সে কোনো ট্রাবলে পড়ুক আমি এখানে একটা বিগার পয়েন্ট আলোচনা করতে যাচ্ছি যে এই ধরনের কাজ করা রিস্কি এই ধরনের কাজ করা আইনের ব্যর্থ এই ধরনের কাজ করা উচিত না এস্পেশালি উইথ সামন যার এই পরিমাণ ফলোয়ার এবং সে কাজ এরকম করলে তার দেখা দেখি আর একটা স্টুপিড আর কাজ করতে যাবে এবং তার ফলোয়ার থাকুক বা না থাকুক এরকম পাবলিকলি এরকম করে এত বিশাল আকারে আগুন ধরানো এবং দুদিন পর পর এবং সেই কাজ যেটা বললাম অনেকবার আমি অনেক ভিডিওতে তার দেখছি সো তার একটু সতর্ক হওয়া উচিত তার এবং একটু সতর্ক না তার যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত এই ধরনের ভিডিও ফেসবুক আপলোড দেওয়া উচিত না তারপর বললাম আর কি যে দ্য পয়েন্ট আই এম মেকিং হেয়ার ইজ দ্যাট দিস টাইপ অফ স্টুপিড অ্যান্ড হ্যাজার্ডাস বিহেভিয়ার ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল সে এটা এটা যেভাবে করতে থাকতেছে সেটা করতে পারা করতে থাকা উচিত না তার কিন্তু এগেন আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বললাম আবার সে কোন ঝামেলা পড়ে জন্য বেশি কথা বলতেও চাই না তো যেটা বললাম যে ধরেন আমেরিকাতে এরকম ঘটনা ঘটে অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ারের স্পেশালি একটা হাস্যকর এবং স্টুপিড মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেম যা হয় আর কি যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে এই ধরনের ইয়ে থেকে আপনার কি বলে চেন্ডার রিভিল পার্টি থেকে না হোয়াট ইজ আ চেন্ডার রিভিল পার্টি ইউ মে আস্ক আপনি সে প্রশ্ন করতে পারেন কারণ বাংলাদেশে বসে আপনাদের অবশ্যই এখন এগুলো সারা পৃথিবীতে এগুলো ছড়াই গেছে এইসব রোগ এ
ইয়ে ফটকার মতো আর কি ফুটাবে ফুটায় সেটা যদি নীল রং হয় তাহলে হইতেছে ছেলে এবং যদি পিঙ্ক কালার হয় তাহলে হইতেছে মেয়ে সারা পৃথিবীকে জানাইতে হবে তাদের পেটে ছেলে আসছে না মেয়ে আসছে আচ্ছা যা হোক সো এরকম একটা ঘটনা এরকম একটা ফাইজলামি দুষ্টুমি করতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা কাপল তাদের সেখান থেকে আগুন লেগে গেছে ফরেস্ট ফায়ার হয়ে পুরা ক্যালিফোর্নিয়া সম্ভবত এক মাস পুরা ক্যালিফোর্নিয়া চলছে এই যে ছবি দেখেন ফরেস্ট ফায়ারের এই যে নীল যেটা দেখতেছেন এটা ছিল এদের জেন্ডার রিভিল পার্টি হ্যাঁ আর এই যে আগুন দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে তাদের জেন্ডার রিভিল পার্টির পার্টির কুফল আচ্ছা তারপর সম্ভবত ইফ এম নট মিস্টেকেন মাস খানেক লাগছে খালি আগুনই নিভাইতে হয় মিলিয়নস অফ এক একর্স হচ্ছে শেষ হ্যাঁ এটা ঘটনা বোধ হয় এক থেকে দুই বছর আগে তখন খবরে দেখতেছিলাম সো এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে কিন্তু এটা খুব ম্যাসিভ স্কেলে হয় একেবারে ন্যাশনাল আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে তো এখানে ফরেস্ট ফায়ারটা পয়েন্ট না পয়েন্ট হচ্ছে তারা একটা ছাপ পাগলামি ছাগলামি করতে গেছে এবং সেখান থেকে একটা দুর্ঘটনা ঘটছে এবং তাদের কিন্তু মারাত্মক শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে আমি দেখাই আপনাদেরকে যে এখানে বলতেছে যে যে ক্যালিফোর্নিয়া কাপল হুজ জেন্ডার রিভিল পার্টি স্পার্ক আ ওয়েলফেয়ার চার্জ উইথ থার্টি ক্রাইমস তিরিশটা মামলা হয়েছে ওদের বিরুদ্ধে তিরিশটা মামলা বলতে তিরিশটা ইয়ে ক্যাটাগরিতে তিরিশটা যেই পরিমাণ দুর্ঘটনারা ঘটাইছে এবং এদের শেষ পর্যন্ত খুব সম্ভবত এদের পাঁচ বছর দাঁড়ান আমি এখান থেকে দেখে পড়ি তাদের হচ্ছে এই যে এইখানে এই যে এই যে এখানে দেখেন যে ভাষাগুলা তখন ব্যবহার করছে এগুলা যে ফায়ার অফিসিয়ালস হ্যাভ রিফিউ ওকে ভিডিও হচ্ছে সিএনএন কাছে খেতে অস্বীকৃতি জানাইছে ওকে ফায়ার ইনভেস্টিগেটরস হ্যাভ আইডেন্টিফাই অ্যাটলিস্ট থ্রি লস দ্যাট ওয়ার ভায়োলেটেড ইনক্লুডিং ইগনাইটিং দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড আর্সন দ্য লেভেল অফ র্যাকলেসনেস যেটা বললাম র্যাকলেস বিহেভিয়র বলে দ্য লেভেল অফ র্যাকলেসনেস উইল ডিটারমাইন ওয়েদার দোজ আর ফায়ার ফাইল্ড অ্যাজ মিস ডিমিনার্স অর ফেলোনিস পেনাল্টিস উড ভ্যারি দেখেন মিস ডিমিনার অথবা ফেলোনি ক্রাইম হবে কি না কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে কী আইনে মামলা হবে এগুলো সব কিছু নির্ভর করবে তারা কি পরিমাণ র্যাকলেসনেসের লেভেল অফ র্যাকলেসনেসের উপর তার মানে তারা কী পরিমাণ ব্যাপর আচরণ করছে এটা তো অবশ্যই ব্যাপর আচরণ এখন ধরেন এই যে স্প্রিকিয়েশন যে কাজ কিন্তু ব্যাপর আচরণ এটা সে কোনো দুর্ঘটনা ঘটা নেই তার মানে কিন্তু এই না যে এটা ব্যাপর আচরণ সে করে না ব্যাপর আচরণ করছে কোনো ব্যাপর আচরণ লিস্টে অ্যাক্সিডেন্ট কোনো ব্যাপর আচরণ ডাজন রেজাল্ট ইন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট তার মানে এই না যে আচরণটা ব্যাপর ছিল না আশ্চর্য ব্যাপার এটা দেখলাম আমি বাঙালিকে কমিউনিকেট করতে পারলাম না কারোর সাথেই তাদের অ্যান্সার হচ্ছে যে বাংলাদেশে আদ্রতা কম সুতরাং এখানে ফরেস্ট ফায়ার হবে না কিন্তু ফরেস্ট ফায়ার ইস্যু আশ্চর্য তো এই যে এখানে এই যে বলতেছে যে হি প্লিডেড গিলটি ইন টু থাউজেন্ড এইটিন টু আ মিস ডিমিনার অ্যান্ড ওয়াজ সেন্টেন্স টু ফাইভ ইয়ার্স প্রোবেশন ও দ্যাটস ইন্টারেস্টিং জেলে পাঠায় নাই তার মানে ফাইভ ইয়ার্স প্রোবেশন পাঁচ বছরের প্রোবেশন মানে সে আইনের দৃষ্টিতে থাকবে আর কি পাঁচ বছরের জন্য তাকে চোখে চোখে রাখা হবে এবং মিস ডিমিনার চার্জ করা হয়েছে এবং আপনি যদি ভেবে থাকেন এবং আট মিলিয়ন ইন রেস্টিটিউশন মানে হইতেছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আট দশমিক দুই মিলিয়ন এক মিলিয়ন দশ লক্ষ তার মানে আশি লক্ষ মানে এক কোটি ডলার তার মানে হইতেছে টাকায় হইলে একশো কোটি টাকা তার মানে জীবন শেষ আপনি যদি ভেবে থাকেন ও তাহলে তো জেলে পাঠায় না তাহলে কি শাস্তি দিল আপনি বুঝতে না কি শাস্তি দিচ্ছে তার জীবনের তরে তার এই যে ইহকাল বরবাদ হয়ে গেছে এক ঘটনা ঘটায় সে এই যে পাঁচ বছর তাকে প্রবেশনে রাখছে অ্যাপারেন্টলি কোনো শাস্তি জেলে পাঠানো হয় নাই এই পাঁচ বছর প্রবেশনে রাখছে যে ওর মিস ডিমিনার চার্জ চলে গেছে ওর রেকর্ডে অ্যাগেন্স্টে ফেলোনি চার্জ চলে গেছে ও চাকরি করতে গেলে চাকরি পাবে না বাড়ি কিনতে গেলে বাড়ি পাবে কিনতে পারবে না লোন চাইতে গেলে লোন চাইতে পারবে না তার জীবনটা বরবাদ সে এবং হইতেছে এই যে আট দুই আট দশমিক দুই মিলিয়নের ক্ষতিপূরণ মানে বেসিক্যালি সে বাকি জীবন যত টাকা ইনকাম করবে সব খালি সরকার নিয়ে নেবে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তো বুঝতেছেন তোর ইহকালটা একটা নরক হয়ে গেছে অলরেডি যদিও বা জেলে পাঠানো হয় নাই এবং কেন জেলে পাঠানো হয় নাই আইনের কি ধারায় পড়ছে সেই ধারায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে ওই যে ইন্টেনশনালি করে নাই এই কারণে সম্ভবত এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হিসেবে সম্ভবত নেই কারণে এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হিসেবে ইয়ে হয় নাই কিন্তু ওই যে ওয়ান্টন ডিস্ট্রিগার্ড অথবা রেকলেস বিহেভিয়র ওই ধারায় হইতেছে যতটুকু শাস্তি দেওয়া যায় একদম ঠেসে দিছে জীবনের তরফ শিক্ষা হয়ে গেছে সো এটাই হচ্ছে দ্য বিগার পয়েন্ট আই ওয়ান্টেড টু মেক হিয়ার যে আমি এসপ্রিকিয়েশনের শাস্তি দাবি করতেছি না আমি আমি চাই না এখানে আমি মনে করি না এখানে শাস্তি দেওয়ার কোনো উচিত হবে কারণ এগেন অসভ্যদের যে দেশের সব বদমাইশদের কোনো শাস্তি কিছু হয় না কে কারে ল্যাং মারতে চায় সেটার ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারিত হয় যে কারণে আমি আলোচনাটাই তুলতে যাই না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কিন্তু দেখলাম যে এগেন দুঃখজনকভাবে এই বিগার পয়েন্টটা মানুষ
সে যদি এই ধরনের দুষ্টামি করতে চায় আমি বলতেছি না না করতে সবাই সবার সব কিছু করার স্বাধীনতা আছে আমি মানুষের সর্বোচ্চ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি যত কম হস্তক্ষেপ করা যায় মানুষের লাইফে এবং এটা বুঝেন আপনি আমেরিকাতে যে এত কিছু হয় মানুষ এত কিছু আবিষ্কার করে এত স্টার্ট আপ করে এত চ্যালেঞ্জ নেয় সব কিছুর একটাই কারণ যে সে জানে সে করতে পারবে তাকে পঞ্চাশ জন বাধা দিতে আসবে না সো এটা একটা খুব কোর বোঝার জায়গা যে মানুষকে আপনি যত স্বাধীনতা দেবেন সেখান থেকে যেটার অপব্যবহার যেরকম হবে এটার ভালো ব্যবহারও হবে এবং আরেকটা বোঝার জায়গা হচ্ছে আরেকজনের উপর খবরদারি করার রাইট আমাকে কেউ দেয় নাই আমার উপর যেমন আরেকজনের খবরদারি করার রাইট নেই তেমনি আরেকজনের উপরও আমার খবরদারি করার কোনো রাইট নেই সো খবরদারি যত কম করা যায় সো ইন দ্যাট সেন্স যে আমি চাই সে মজা করুক সে আগুন দিয়ে তার ভিডিও বানাইতে ইচ্ছা হইতেছে কোনো সমস্যা নেই আগুন দিয়ে ভিডিও সে বানা কিন্তু একটা কমপ্লিটলি কন্ট্রোলড ওয়েতে করতে হবে এমন একটা জায়গায় গিয়ে করতে হবে এমন একটা সেটিং নিয়ে করতে হবে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কোনো ভয় নাই ন্যূনতম ভয় নাই এবং তারপর সে যত বড় আগুন ধরা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এরকম পাবলিক প্লেসে এরকম চারপাশে দেখতে পাচ্ছি তার বুশ দেখতে পাচ্ছি সে কাঠাল পাতা ঝুলে আসে সে বাসার ছাদে আগুন ধরাইতে সেখানে একটা আগুন লাগলে পুরো এলাকা ইয়ে হয়ে যাবে এক্সি এইগুলো এই ধরনের রেকলেস বিহেভিয়ার করা যাবে না বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড আমি তার খুব হাই বার সেট করতে চাই না জন্য বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না কিন্তু ও যদি এই ভিডিও দেখে ও সতর্ক হওয়া উচিত এই ধরনের কাজ না করা উচিত এবং এই ধরনের কাজ মাইট গেট ট্রাবল থ্রু অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট কখনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট না হইলো কেউ ল্যাং মারতে চাইলো কিন্তু মারার এগুলো একটা রুম ইদার ওয়ে ও সতর্ক থাকা উচিত এবং এই ধরনের দুষ্টামি করা উচিত না